ഹലോ എവ്രി വൺ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ ഡോയിങ് ഗുഡ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പ് വൈസ് യു ജി പ്ലസിൻ്റെ ക്രാക്ക് ഡി യു ഇ ടി ലൈവ് സീരീസിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം ഡി യു ടി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ആര് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് വൈസ് യു ജി പ്ലസ് ഈ ഒരു ക്രാക്ക് ഡി യു ഇ ടി പ്രോഗ്രാം ഈ ലൈവ് സീരീസുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എം എസ് ഇ സുവോളജി ഡി യു ടിയുടെ എം എസ് ഇ സുവോളജി എക്സാമിനേഷന് വരാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് സീരീസിനകത്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്കതെല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുക കൂടാതെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അപ്പോൾ എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നാല് ഓപ്ഷൻസ് വീതം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണെന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ ഒരു ലൈവ് വളരെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഉള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ആയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടന്നാലോ യെസ് അപ്പോൾ എം എസ് സി സുവോളജി എക്സാമിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തോളം സുവോളജി നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏരിയകളുണ്ട് സുവോളജിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അല്ലേ അപ്പം അത് ജനറൽ സുവോളജി ആവാം ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബയോളജി ആവാം മൊളിക്കുലർ ബയോളജി ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി മൈക്രോ ബയോളജി ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരും നിങ്ങൾ സിലബസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഏരിയകളും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ലൈവ് സീരീസുകളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹറി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് വേംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതായത് ഫൈലും പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണല്ലേ ഫൈലും പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയലത്തിൻ്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് ആപ്സൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്കുല സിസ്റ്റം ഓഫ് മീസോ ഡെർമൽ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് സീഡോ സീലോമേറ്റ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഫ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വേംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഫാഷിയോള അല്ലെങ്കിൽ ടീനിയ സോളിയം ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് അവർക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അ
ഒരു സ്പീഷീസിനെ നമുക്ക് ടാക്സോണമിക് ടേംസിൽ എങ്ങനെ താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി റിലേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് മെനോട്ട് ഇൻ്റർബ്രീഡ് ശരിയാണോ അത് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇൻ്റർബ്രീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെറ്റാണ് സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം കാറ്റഗറി ടു വിച്ച് മോസ്റ്റ് ടാക്സോണമിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് അത് നമുക്ക് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും എന്താണ് തെറ്റാണ് തേർഡ് വൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല സ്പീഷീസ് അല്ല അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അപ്പം അപ്പം ഇതും എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എ പോപ്പുലേഷൻ ഹാവിങ് സെയിം എവല്യൂഷണറി ബേസിസ് ആൻഡ് ഫ്രീ ജീൻ ഫ്ലോ ഫ്രീ ജീൻ ഫ്ലോ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക അവർ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം എവല്യൂഷണറി ബേസിസും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നെ എന്ത് വിളിക്കാം എസ് കോൾ ദം ആസ് എ സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ട് ഈസ് എ സ്പീഷീസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സമയം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്പീഷീസ് ഇൻഹാബിറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻസ് ആർ നോൺ ആസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസുകളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പീഷീസുകൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടല്ലേ സ്പീസിയേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പല മോഡൽസ് ഓഫ് സ്പീസിയേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലോ പാട്രിക് സ്പീഷീസുകളാണ് സെക്കൻഡ് വൺ സിബ്ലിംഗ് സ്പീഷീസ് മൂന്നാമത്തത് സിം പാട്രിക് സ്പീഷീസ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ സ്പീഷീസ് ആണ് ഏതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബേസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഷീസുകളെ പറയുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ഏതാണ് യെസ് അതിലേതാണ് അല്ല പാട്രിക് സ്പീഷീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിംഗ് ആണോ സിം പാട്രിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ സ്പീഷീസ് ആണോ എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പം അലോപാട്രിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിംഗ് ആണോ സിം പാട്രിക് ആണോ ബയോ സ്പീഷീസ് ആണോ ഏതാണ് തെറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം എന്താണ് ഈ അലോപാട്രിക് എന്താണ് സിബ്ലിംഗ് എന്താണ് സിം പാട്രിക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ചില സ്പീഷീസുകളുണ്ട് മോർഫോളജിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ മോർഫോളജിക്കലി വളരെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസുകളുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ സിബ്ലിംഗ് സ്പീഷീസുകൾ എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു ഇതുപോലുള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു ഐലൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്തൊക്കെയോ വല്ല ഭൂമി ഉൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വല്ല പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നത് വഴി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഈ ഒരു ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പീഷീസുകളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പീഷീസുകളും എന്തായി ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലേക്കായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വിളിക്കാം അല്ലോ പാട്രിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അതല്ല ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പലതരത്തിലായിട്
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് രണ്ടിടത്തിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലച്ചിലീസ് ആണ് ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്ലച്ചല്ല സീലിയ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അപ്പം ഫ്ലജല്ലീറ്റ്സും അല്ല സീലിയേറ്റയും അല്ല കാരണം അതിൽ എന്തായാലും ഫ്ലജല്ലിയും സീലിയേറ്റ് സീലിയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഒരു പേര് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈസോ പോഡയും സ്പോറോസോവയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ റൈസോ പോഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമീബയൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അമീബയുടെ ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ പറയുക സ്യൂഡോ പോഡിയ സ്യൂഡോ പോഡിയാണ് അപ്പം റൈസോ പോഡയ്ക്കും എന്തുണ്ട് ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരാത്തത് എന്താണ് സ്പോറോ സോയാണ് സ്പോറോ സോയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർ ഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടസോവനാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തില്ല ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് മറ്റു പല മീൻസിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വരുന്നു ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഔട്ട് ദി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്ര ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഹൈഡ്രയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം നിഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സീലൻഡ്രൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡിസാഫീസസ് ആണോ പോളിഫീസ് പ്രിഡോമിനൻറ്റ് ആൻഡ് മെഡിസാഫീസ് യൂഷ്വലി ആബ്സെൻ്റ് ആണോ പോളിഫീസ് നിയർലി ആബ്സെൻറ്റ് ആൻഡ് മെഡിസാഫീസ് യൂഷ്വലി പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആണോ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡിസാഫീസസ് ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഡിസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഈ ഒരു ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആനിമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പോർഷൻസ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് പഠിക്കാൻ കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓർഗാനിസത്തിനെ കണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എക്സാമിന് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹൈഡ്രേഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈലം നീഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറായിട്ട് രണ്ട് ബോഡി ഫോംസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോളി ഓർ മെഡിസ പോളിപ്പാവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസയാവാം പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫോമാണ് മെഡിസ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു അംബ്രല്ല ഷേപ്പിടാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് പോളിപ്പ് ഫോമാണ് അതൊരു മെഡിസ ഫോമല്ല ഹൈഡ്രോ ഒരു സെസൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് അതെന്താണ് പോളിപ്പ് ഫോമിലാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡിസ ഫോം ഹൈഡ്രയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പോളിഫേസ് നിയർലി ആപ്സ് ആൻഡ് മെഡിസ ഫേസ് യൂഷ്വലി പ്രിഡോമിനേറ്റ് അല്ല കാരണം ഹൈഡ്ര നോർമലി എന്താണ് പോളിപ്പായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡിസ ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈലത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൂന്നും അല്ല കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പോളിഫേസ് ആണ് അവിടെ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറാസ് മെഡിസ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂഷ്വലി ആബ്സെൻറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ആരുടെയും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു പാസീവായിട്ട് കേട്ട് പോകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അറിയുന്നത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റിൽ കമൻറ്റിലിടുക ഓക്കെ ലെറ്റ്സ്
ഫോണൽ ബൗണ്ടറി ലൈനാണ് ആൽഫ്രഡ് ഡ്രൂസൽ വാലേസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യൻ ഈ രണ്ട് എന്താണ് ബയോജിയോഗ്രഫിക്കൽ റെൽമിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് ഫോണൽ ബൗണ്ടറി ലൈനാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണ് ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ കാണുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ സോണാണ് ഈ ഒരു വാലേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയനും ഓറിയൻറ്റൽ റീജിയനിലും മാമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓറിയൻറ്റൽ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ റീജിയൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വാലേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ലെസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി അലാം അലാമിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്ലീഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂ ടു ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാപ്പിഡ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അലാമിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഹാബിറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ പൊല്യൂഷൻ ബൈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ കൊണ്ടാണോ ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കോഡ് പോലെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡെപ്ലീഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഒ എ സി എന്ന് എഴുതാം അതായത് എച്ച് ഫോർ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഒ ഫോർ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് എ ഫോർ ഏലിയൻ ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് സി ഫോർ കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഈ നാല് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡെപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ തേർഡ് വൺ ഏലിയൻ ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാരണങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് പല രീതിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്തായാലും അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടല്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ദാൻ പൊല്യൂഷൻ ബൈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓസോൺ ഡെപ്ലിഷൻ ഇതൊക്കെ കാരണമാണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഫ്രം പൈനിയർ ടു ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദ ബയോമാസ് വിൽ ഒരു സക്സഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പൈനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എത്തുന്ന സമയത്ത് ബയോമാസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാരനായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പോണ്ടിൽ ഒരു പൈനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സബ്മേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്ത് വരാം റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യും ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യും ഫോറസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതാണ് ഒരു സക്സഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോർമൽ ഒരു സക്സഷൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ബയോമാസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ഡിക്രീസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആണോ ഇൻക്രീസ് ദൻ ഡിക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ദൻ ഇൻക്രീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആണോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് പൈനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുതൽ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വരെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പൈനിയർ കമ്മ്യൂണി
ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ആണ് ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് മോൺ ടു ദി ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്രം ദയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻ കോമ്പൗണ്ട് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് വിച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദ യൂസ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം ദയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഓർഗാനിക്കിനെ എടുത്തിട്ട് ഓർഗാനിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ എടുത്തിട്ട് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഏതായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേ ആർ ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് ദേ ആർ ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് അല്ലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഓർഗാനിക്കിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജനറലി ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം കീമോ ഹെട്രോ ട്രോപ്സ് ആണോ കീമോ ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് ആണോ ഹെട്രോ ട്രോപ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സോ ട്രോപ്സ് ആണോ ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മൂന്നുമല്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകെ ഒരൊറ്റ ഓട്ടോ ട്രോഫേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ഇൻഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് ആണ് അല്ലേ ഹെട്രോ ട്രോപ്സ് എന്താ ചെയ്യാം യെസ് മറ്റുള്ള അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യും അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കീമോ ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെസ് മോൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഈസ് ആണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാവുന്നതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് നോർമൽ ഫുഡ് ചെയിനുകളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഫുഡ് ചെയിനുകൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ് ഡെഡ് ആനിമൽസിൽ നിന്നാണ് ഡെഡ് ആനിമൽസിനെ എന്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു യെസ് ബോഫ്ലൈൻ്റെ മാഗസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഈസ് ഈറ്റൺ ബൈ ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗിന് എന്ത് കഴിക്കും സ്നേക്ക് കഴിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് ഡെട്രിക്റ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണോ ഡെട്രിക്റ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണോ ഡീകമ്പോസ ഫുഡ് ചെയിൻ ആണോ പ്രിഡേറ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണോ ഫുഡ് ചെയിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറല്ലേ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡെട്രിക്റ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്നുമാണ് ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ് യെസ് അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് ഡെഡ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെട്രിക്റ്റസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെട്രിക്റ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലീലോപതി റെഫേഴ്സ് ടു അലീലോപതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടേം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വൺ സ്പീഷീസ് ബൈ അനദർ ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പീഷീസ് മറ്റൊരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണോ അലീലോപതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പോറിലേഷൻ ഓഫ് പാത്തോജൻ ബൈ ദി ഹോസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടറിംഗ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഓഫ് വൺ ഓർഗാനിസം ബൈ അതർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് യൂസിംഗ് ഫിറമോൺസിനെയാണോ നമ്മൾ അലിലോപതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചോദിച്ചി
allelopathy in the plants in the secondary metabolites produce mother matter than a growth in inhibiting in the anandolica allelopathy in the lica but the only question answer parana some of the question and number and good either on the mention the engine of easy and help them I'm looking at a collaga on the negative and the help previous questions I think you want to go on the negative I'm kind of confusing out of the a the question I know I'm gonna discuss in a question and number good and allowed to mention here and then again I'm key see it other months like I know let's move on to the 14th question 14 to us in the order of the following on a and the list of the tender is one of two in the list of the other you know on number three another tiny are good at the end of obelia or the end of union or the end of balano glosses or the end of random with a lot in the larva and the pain on a good little other hexacan the word that in the second one or another look idea mana third one planula fourth one toner area fifth one mercia miss idea on a mirac cd on a good little other apo in a and list of a list अंजे एंड नम लिस्ट टू लूम ना लेना हम लिस्ट वन लेने गुड़ते टेंडर अपे ये दाना कारक्टर इट लादे नगलों ने कमेंटी दो को नो को नगल के कारक्टी यंबर टेंडर नाउ नलादे लिस्ट वन लेने गुड़ते लाला टेनिया नो वाले दाना नो एक फ्लैट वो माना ले ओबिलिया नो वाले दाना इस वो यस ओबिलिया नगल alternation of generation can you know again so on a you know on the way the muscle and I'm like and then a kind of a kaya and the couple and I'm gonna muscle ball and a son on the you know on the way another balano glosses belongs to phylum hemi codata a power of pilot in a larva like a number of particular on a type of look but you can some of them with the organs in a competition on a other than a larva you mentioned is on a pbc a term can do yeah no you will balano goes glosses in a larva no other than dana turner real larva yeah अपन इधर बोल ला मैसेज फॉलोइंग अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वन्ना इंजन हमका आदि और इंजन हमके कनेक्टी इधर हमके निया बेगम ऑप्शन से लेके हमके रन्ने दो का अपन आवडा उचित हमके तो कनेक्टी इंजन बैठे तो नगली इसी एट हमके दें दिया पिटी गया बैठे अपन टर्नरिया लार बे आना अपन डी अपन ए वन नम डी फोर वाइट लाग और एक टे ऑप्शन ये वाला ना ऑप्शन थ्री है ना हमको पैटर्न है ना हमको आंसर का नक्की है मेटर इनी बाकी लोग हमको नोकियो का ओबीलिया के लार्वा नो वाले ना प्लानिला लार्वे है ना वैरास यूनियो के लार्वा नो वाले ना ग्लो कीडियम आना अपन ये रीडी लाने देना तो हम Fourteenth question answer on the other another and then the man slide now near you know let's move on to the fifteenth question a halt here is an halt here in the other than that I'm not sure it's leather you're a term in a little curtain down the air you know but I'm gonna create questions your animal classification apart from then I can do like but I'm gonna cost you moving concentrate in the area and the your animal classification or in the previous questions like I'm gonna come up in the area on a halt here in the other than that I'm not sure it's leather vestibular organ of butterfly I know Modified forming of beetle ano, balancing organ of housefly ano, all. I'm sorry. I'm sorry. All angle organ used by a male insect to attract female for mating ano. In the ani halter ano varai na the halter. Nagal kaitir na daavundu yari kinnu. Pam oru organs thene halter na vade karanu ni yara adhim varanjena. Idu oru wing inde modification ano. It's a modification of wing. And we can say that. So, you have confusion. You have to say wing. You have to say that. You have to say wing. You have to say butterfly. You have to say beetle. You have to say housefly. You have to say male insect. You have to say that. So, what is the modification of wing? Yes. We can say insect. So, in insect, there is four wing. Hind wing. So, this is four wing. This organism is called hind wing. This is called short tight. Modified tight. इधर नया नम्बर हार्ड टेस्ट इन्दु बारे में इधर कान नंदे ईच्छा कर लाना लेकिन हाउस फ्लाई लाना जनरली नम किन्दु बारे आम हाउस फ्लाई इन्दु बारे में ने कालं गोड दले डिप्टर एंड सिला आना नंदु बारे आम बैठो डिप्टरा इन्दु बारे नहीं योर ऑर्डर ना एक पेर वैरान्दा ने कारण नंदु अंडा अतिने रंड पेर ऑफ अलग ही रंड पेर ऑफ इंसल लगे ले और एन्ना मात्र में दी दलो फ्लाइट ने वेंडी अडाप्टर डाइट लो बाकी लंदा आना बैलेंसिंग ने वेंडी टाना कहानी की नाले अभी इधर दिन वेंडी टाना यूज़ इन उधर आल्टर इन वाले ना डिप्टर के आते बैलेंसिंग ऑर्गेनाइट आना वर्किंग इन उधर अप ऑप्शन 
ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ഷൈസോ സീലോമേറ്റ് തുടക്കത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ എന്താണ് സീലോം എന്നും സീലോമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഷൈസോ സീലോമേറ്റ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സീലോം മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് അല്ലേ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എസ് സീലോമേറ്റ് ഓ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ഓ ജസ്റ്റ് സീലോമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു സീലോമേറ്റ് എന്നോ സീലോമേറ്റ് എന്നോ ട്രൂ സീലോമേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ട്രൂ സീലോമേറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷൈസോ സീലോമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോ ഷൈസോ സീലോമേറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോ സീലോമേറ്റ് എന്നോ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാറ്റഗറീസും ഈ ഒരു സീലോമേറ്റിനെ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ട്രൂ സീലോമേറ്റ് കാറ്റഗറി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഷൈസോ സീലോമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് അനലിഡ മൊളസ്കയാണോ അഷൽ മിന്ദസ് അനലിഡ ആർത്രപോഡയാണോ അനലിഡ ആർത്രപോഡ മൊളസ്കയാണോ ആർത്രപോഡ മൊളസ്ക കൈനോ ഡെർമേറ്റ് ആണോ എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ആർ എസ് സീലോമേറ്റ് അപ്പം ഇതെന്തായാലും അല്ല ഓക്കെ ഇനി അഷൽ മിന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ആർ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് അപ്പം ഇതും എന്തല്ല ഇതിൽ വരുന്നതല്ല പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഇതാണ് അനിലിഡ ആർത്രോപോഡ മൊളസ്ക ആർത്രോപോഡ മൊളസ്ക എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഷൈസോ സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീസോഡേം സ്പ്ലിറ്റ് ആവും മീസോഡേം ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാവിറ്റിയാണ് ജനറലി നമ്മൾ സീലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ആ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഷൈസോ സീലോമേറ്റിലും എൻട്രോ സീലോമേറ്റിന് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഷൈസോ സീലോമേറ്റിൽ മീസോഡോമൽ സ്പെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സീലം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻട്രോ സീലോമേറ്റ് എൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റൊമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ കാവിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഗട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഇൻവാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഇൻവാജിനേഷൻ മീസോഡോമിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കാവിറ്റി ഫോം ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രോ സീലോമേറ്റിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടും എന്താണ് കാവിറ്റി ലൈൻ ബൈ മീസോഡോ ആണ് ട്രൂ സീലോ ആണ് പക്ഷെ ഈ രീതി രണ്ടിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻട്രോ സീലോമേറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് എന്താണ് എക്കൈനോ ഡേംസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള പനലിഡ ആവട്ടെ ആർത്രപോഡ ആവട്ടെ മൊളസ്ക ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എന്താണ് ഷൈസോ സീലോമേറ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അനലിഡ ആർത്രപോഡ ആൻഡ് മൊളസ്കയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ബൈ വാൽസ് ദ സ്ട്രക്ചർ സെക്രീറ്റ് പേൾ ബൈ വാൽസിനകത്ത് പേൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ കരണേനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പേൾ ഓഫീസറിനകത്തൊക്കെ ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പേൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെരിസ് പെരിയോസ്ക്രാറ്റം സ്ട്രാക്കം ലെയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പെരിസ്മാറ്റിക് ലെയർ ആണോ നെയ്ക്രിയസ് ലെയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മാൻറ്റിൽ ലെയർ ആണോ ഏത് ലെയർ ആണ് ഈ ഒരു ലെയറിനെയാണ് മദർ ഓഫ് പേൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മദർ ഓഫ് പേൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഏതായിരിക്കാം ഓപ്ഷൻ വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പം നോൺ കോഡേറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബൈവാൽസ് ചെയ്തതിനകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ മൊളസ്കൊക്കെ അതാണല്ലേ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഒബീലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പേൾ ഓയിസിനകത്തൊക്കെ അല്ലെ പേൾ എങ്ങനെയാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റ
ലേ എക്സ് ഓൺ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ആണോ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് അനോഫിലസും അതുപോലെ തന്നെ സിമെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സിനോപ്സില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റുകളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്നതാണ് വേറെ സിരുഡിനിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനലിഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അനലിഡിയാണ് അപ്പോൾ ഓളാർ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും തെറ്റാണ് അപ്പം ഇതിൽ അനോഫിലസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടയിടുന്നതുള്ളത് അപ്പം ലേ എക്സ് ഓൺ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അല്ല പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രീഡി ആണ് നെഫ്രീഡിയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രോപോഡയിൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാൽപീജിൻ ട്യൂബ്യൂളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഓൾ ഹാവ് നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചർ അല്ല അപ്പം എയ്റ്റീൻത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ അവർ പറയുന്നത് ടു ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഇതെല്ലാം എക്റ്റോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻറ്റി കോയാഗ്ലൻസ് ഫോം ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സലൈവയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആൻറ്റി കോയാഗ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹിരുഡിൻ ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കാണാൻ ഹിരുഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്ലോട്ടിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി കോയാഗ്ലൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതൊരു അസേഷൻ റീസെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോളോയിങ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് സെഫാലിക് അപ്പൻഡിജസ് ഓഫ് പ്രോൺ പ്രോണിൻ്റെ സെഫാലിക് അപ്പൻഡിജുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദർ ആർ ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സെപ്പാലിക് അപ്പൻഡേജ് ഓഫ് പ്രോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ഓഫ് സെപ്പാലിക് അപ്പൻഡേജുകൾ പ്രോൺസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജസ് ഓഫ് പ്രോൺ ആർ ആൻറ്റിനെ ദ മാൻറ്റിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മാക്സിലുലെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ആണെന്ത് ഇതിൻ്റെ സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജുകൾ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് മൂന്ന് അതിന് നമുക്ക് വായിച്ചു ഇൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി അബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗീവൻ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ രണ്ടും ശരിയാണോ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ആർ ത്രീ പേഴ്സ് ഓഫ് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജസ് ഇൻ പ്രോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോൺസിനകത്ത് ശരിക്കും ത്രീ സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജ് അല്ല പകരം എന്താണ് ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജുകളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി ദ സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജസ് ഓഫ് പ്രോൺ ആർ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം തെറ്റാന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ ക്ഷമയോട് കൂടെ വായിച്ചു തന്നെ നോക്കണം നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കാണാം ദ സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജസ് ഓഫ് പ്രോൺ ആർ ആൻറ്റിനെ ആൻറ്റിനെ ഇൻ്റെ സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജ് ആണ് മാൻഡിബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിലുലെ എന്ന് പറയുന്നതും സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മൂന്നെണ്ണല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻറ്റി ന്യൂൾസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് മാക്സിലെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പെയേഴ്സ് ഓഫ് സെഫാലിക് അപ്പൻഡേജുകളാണ് എവിടെ കാണുന്നത് പ്രോൺസിൽ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻറ
യെസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു സാധനം ഇതുപോലെ കൂടുതലായിട്ട് വരിക അതിന് വേണ്ട ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനും ഫേവറബിൾ ആകുന്ന സമയത്താണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫേവറബിൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫുഡും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കർ ചെയ്യാനുള്ള മേജർ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓസ്ട്രേഡിയം ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓസ്ട്രേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓസ്ട്രേഡിയം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഫൈല മൊളസ്കേലാണ് മൊളസ്കേലാണ് മൊളസ്കയുടെ റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്താണത് കാണുന്നെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഇതിൻ്റെ മേജർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലല്ല റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലും അല്ല എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലും അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓൾ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഫാക്ടറി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് ഓസ്ഫ്രേഡിയത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓസ്ട്രേഡിയം ഓൾ ഫാക്ടറി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഫയലത്തിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ക് ഗ്ലാൻഡുകൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അല്ലേ മൊളസ്കേലാണ് കാണുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ലളികോലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏതിലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ ഡെസ്മോ സോങ്സ് ഡെസ്മോ സോങ്സിൽ ട്രൂ അല്ലാത്തത് നോട്ട് ട്രൂ എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെസ്മോ സോങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെൽ ജംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ആർ സെൽ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് തമ്മിലുള്ള സെൽ സെൽ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു എന്താണ് ഡെസ്മോ സോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തത് ദീസ് കണ്ടെയിൻ ഡെസ്മോസോമൽ കാഡ്രൻസ് യെസ് കാഡ്രൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ജംഗ്ഷൻസ് ആണിത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നോട്ട് ട്രൂ ആണല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ദ എക്സ്ട്രാ സെൽ ആർ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെസ്മോസോമൽ കാഡ്രൻസ് ഓഫ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് ബൈൻ ടു ഈച്ച് അതർ ബൈ ഹെട്രോഫിലിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചറുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർത്തിലേക്ക് പോയതെന്നായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കാം ദ സൈറ്റോസോളിക് ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ഡെസ്മോസോമൽ കാഡ്രൻസ് ആർ ലിങ്ക് ടു ആക്ടിൻ സൈറ്റോസ്കെലറ്റൻ ബൈ അഡാപ്റ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് റോങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഡെസ്മോസോംസിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് മൂവ് ഓൺ ടു ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും ഇതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ദ സോണില ഒക്ലുഡൻ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ ഷീറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സോണുല ഒക്ലുഡൻ പ്രോട്ടീൻ ഈ ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ ഷീറ്റ്സിനകത്ത് അല്ലെ അതിൻ്റെ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്തിനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്കിങ് ദി സൈറ്റോസോളിക് ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ ടു ദി ആക്ടിൻ സൈറ്റോസ്കെലറ്റിൻ ആണോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയറിംഗ് ഫോഴ്സസ് ബൈ എപ്പിത്തീലിയൽ ഷീറ്റ്സ്
അപ്പൊ എന്താണ് നടക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ടി പി സിന്തസിസ് വുഡ് ബി അൺഎഫക്റ്റഡ് എ ടി പി സിന്തസിസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ത്രൂ എഫ് സീറോ കോംപ്ലെക്സ് റിഡക്റ്റഡ് ആവോ അതല്ലെങ്കിൽ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വുഡ് റിമെയിൻ അറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി മില്ലി വോൾട്ട് ആണോ അതും അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി പി വുഡ് ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി മാർട്രിക്സ് ആണോ എന്താണ് ഇതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ ഫ്ലോ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് പി എച്ച് എൽ ചേഞ്ച് വരല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാട്രിക്സിന്റെ പി എച്ച് സെവൻ ആക്കി നിർത്തുന്നു ഇന്റർ മെമ്പറിൻ സ്പേസിന്റെ പി എച്ച് മാറുന്നില്ല അല്ലെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഈ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ എൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എഫ് സീറോ കോംപ്ലക്സ് വഴി ഈ ഒരു പ്രോട്ടോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പി എച്ച് എൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പി എച്ചിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ത്രൂ എഫ് സീറോ കോംപ്ലക്സ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പെക്ട്രിൻ ആണോ ആൽഫ ആക്ടിനിൻ ആണോ ആൻകൈറിൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമിൻ ആണോ ഇതിൽ സ്പെക്ട്രിൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ ആക്ടിനിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഫിലമിനിൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അപ്പം അതിൽ വരാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മാത്രമാണ് ആൻകൈറിൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതെന്നല്ല ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ല ബാക്കി മൂന്നും എന്താണ് ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താണ് ഈ ഒരു ഡി യു വി ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് എക്സാം വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാംസ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന് നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡി യു ടി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സി യു ഇ ടി ആവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ജാമോ അല്ലെങ്കിൽ ടിസ്നെറ്റോ എന്തോ ആവട്ടെ അപ്പം ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിഫ് വൈസിൻ്റെ യു ജി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രിഫ് വൈസ് ഡോട്ട് ഇനിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ ഒരു വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ജി പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ടിസ്നെറ്റിൻ്റെ ആവട്ടെ എം ബി എയുടെ ആവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി യു ടിയുടെ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഐ ഐ ടി ജാം അത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ വല്ല കോച്ചിങ്ങുകളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ടുള്ള മറ്റ് എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എല്ലാത്തിനുള്ള ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക്